Herkese selamlar. Dairenin yeni bölümüne ve daireme hoş geldiniz. Ben Efe, reklamcıyım. Bu da oğluşum Marlo. Biz yaklaşık 4 yıldır Şişli'de bu çatı dairesinde beraber yaşıyoruz. Bu evin en sevdiğim yanı hemen hemen bütün alanlarında tüm gün ışık ve hatta hava güzelken güneş giriyor olması. İlk gördüğüm zaman da zaten ışığına vurulmuştum. Evi tanımlamak için e, spesifik bir kelime seçemiyorum açıkçası ama hani genellikle minimal olduğunu söyleyebilirim. E, onun haricinde son 4-5 senedir özellikle İskandinav stilinin o pastel ve dingin e, ruhunu çok beğeniyorum. E, Tabi bu da evin çeşitli kısımlarına renk olarak, doku olarak, işte e, aksesuar olarak bir şekilde yansıdı. Bir de mid century döneminin tasarımlarını çok severim. Bazı tasarımcıların tasarımlarını özellikle çok severim. Onları da zaman içinde dairemde yer verdim. Birazdan zaten gezerken hepsini göreceğiz hep birlikte. Dolayısıyla dingin, aydınlık ve aslında ferah bir alan çıktı ortaya. Hazır salondayken e, isterseniz önce salondan başlayayım evi anlatmaya. Hatta bu kanepeden başlayayım. Ergonomisini ve rengini çok beğeniyorum. Özellikle kolçaksız olmasını çok beğeniyorum. E, keza şu daybed kısmında yan tarafta benim sürekli arada bir açıp böyle fikir aldığım, ilham aldığım ve elimin altında durmasını çok sevdiğim kitaplarım var. E, oraya erişebilmek için o kolçaksızlık e, kesinlikle çok fonksiyonel bence. Kanepenin arka kısmını e, bir dresuvarla e, değerlendirdim. Bu aslında bir dresuvar değil bu arada. Çünkü kanepenin ölçüsünde bir dresuvar bulmak e, da çok zordu. Bayağı bir bakındım, ettim vesaire. Bulamayınca e, Ikea'nın e, lake raflarıyla e, tam hemen hemen koltuğun sırt kısmıyla ölçüşecek bir dresuvar yaptım. E, duvarlarda hiçbir şey yok. Yani koltuğun arkasını bir şey asarak değerlendirmek yerine böyle değerlendirmek e, bana her zaman daha e, dingin, daha sade ve daha dekoratif geliyor. Göreceğiniz üzere benim bir e, orta sehpam yok. Aslında orta sehpa için epeyce geniş bir alanım da var. Burası geniş sayılabilecek bir salon. Ama e, daha pratik olması açısından e, 5-6 sene evvel Paşabahçe'den aldığım bu asla dış mekan mobilyası olan Zigonları aldım. Oturma alanımı bu lamba derimle aydınlatıyorum. Bu bu evdeki en sevdiğim eşyam diyebilirim. Kastik Yoni kardeşlerin 1962'de tasarladığı, çok eski aslında çok modernist görünse de yarım asırlık bir tasarım. Bunu 2009'da mozaikten almıştım. Tabi euronun henüz böyle 1 lira 18 kuruş olduğu zamanlardan bahsediyorum. Ee, bu evde en sevdiğim parça kendisi. Salonun sol karşı köşesinde de yemek masam var. Ee, bunu Ikea'dan aldım. Ee, aslında başka bir şey hayal etmiştim buraya ama bu e, Space Age modelini çok seviyorum. Ee, normalde bunu tulip sandalyelerle tamamlamak istemiştim aslında ama sonradan çok ergonomik olmayacağı, işte masa başında çok uzun vakit geçirmek gerektiğinde e, o hareketin, ivmenin oturan herkesi zorlayacağına karar kılıp sonrasında Vitra'nın bu sandalyelerinde, İMS'de karar kıldık. Bu masa normalde 4 kişilik ve 105 santim. Ancak bu masanın aslında ben ayak detayı için satın aldım. Bunun üzerine şu an 135 santim genişliğinde bir karara mermerinden plaka gelecek. Onu da bu ara bekliyorum. O geldiği zaman zaten bu masa otomatikman 6 kişilik olacak ve rahat rahat hep beraber oturabileceğiz. Bu köşede sevdiğim bir başka detay da bu aydınlatma. Şimdi burası bir çatı daire olduğu için e, salonun bir yerinden itibaren pencereye doğru bir eğim var tavanda, çatı eğimi var. Dolayısıyla bu kadar dar bir alanda sarkık bir aydınlatma e, çok efektif olmadı. Hem oturma hizasında gözümüzde kaldığı için çok göz alıyordu. Arada bir masaya bir şeyler taşırken sürekli çarpıp zarar veriyorduk. Dolayısıyla o sarkıttan vazgeçip bu Sergei Muin'in çok sevdiğim bir tasarımı bu arada. iki kollu apliği. Bu genellikle siyah olarak üretilir ama ben bunu beyaz olarak sipariş ettim. Ve duvara tam karşısına monte ettim. Bu hareketli kollarıyla ışığı istediğimiz her yere 
çevirebiliyorsunuz. Böyle bir e, özelliği de var. Burada e, benim masa başı kitabım Kim Folk Home bana çok hem mecmuası hem kitapları çok ilham verir her zaman. E, onun üzerinde de yine İskandinav ve çok sevdiğim bir marka Norman Copenhagen'ın bir e, shorebird kuşu var. Bu da evde görmekten çok mutlu olduğum e, bir diğer aksesuar. E, çiçek çok seviyorum. Özellikle kaktüs ve skulent grubunu çok seviyorum. Yani kendi suyunu içinde tutan, çok bakım gerektirmeyen ama sürekli böyle mutlu mutlu yaşayan çiçekleri de çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Onun da e, vazosunu H&M Home'dan almıştım. E, kanepemin hemen karşısında da TV ünitem var. E, burası benim keyif köşem. Aynı zamanda müziğim, her şeyim burada. Televizyonun hemen altındaki ünite Ikea'nın Bestası. Buna hala üretimde olan ve hala satılan bir TV ünitesi. Ben bunu 2005'te Ikea ilk açıldığında almıştım ki o zamandan beri kullanıyorum. O zaman tekerlek opsiyonu vardı ve ben tekerlek opsiyonu seçmiştim ama çok kısa bir süre sonra Ikea tekerleğini kaldırdı ve ayak sistemine geçti. Ama tabii buna da mecbur değilsiniz. Böyle bir üniteyi istediğiniz ayakla, istediğiniz gibi kombinleyip kullanabilirsiniz. Bunun bu düz beyaz, işte detaysız, böyle e, sakin görüntüsünü, minimal görüntüsünü çok seviyorum. Çok fazla e, yük eşya kaldırıyor her şeyden önce. E, bir de buranın, yani kanepenin tam karşısında e, tamamlayıcı unsuru olduğunu düşünüyorum. Burası da benim yatak odam. E, salondan sonra evin en geniş, en ferah e, alanı burası. Burası da ağırlıklı olarak yine açık renklerin, beyazın e, ve doğal malzemelerin hakim olduğu ve ihtiyacım dışında hemen hemen hiç fazlalık bulundurmadığım bir alan. E, bu yatak mobilyasını kendim yaptım. E, böyle masif ahşaptan ve istediğim gibi bir mobilya bulamadığım için çam ağacından yaptım. Yatak başımın üst kısmı e, salonda bir önceki yemek masamdı. E, onu da burada yatak başı olarak değerlendirdim. E, normalde oturma hizasında yani omuz hizasından daha yüksek e, eşya pek sevmiyorum evde. Biraz böyle üzerime üzerime geliyor ama tabii bu istisna yatak odası için geçerli değil çünkü her şeyden önce bir gardırobum var. E, ama gardırobla da yatak başının böyle hemen hemen denk olmasını da e, çok seviyorum. E, yatağın her iki yanında e, yani komodine ve yani hiç ihtiyaç duymadığım için ve kapladığı alandan feragat etmek için iki tane küçük basit e, raf kullandım. Üzerlerinde e, aslında normalde ofis için tasarlanmış olan ve masa lambası olan ama benim e, yatak odasında kullanmayı çok sevdiğim e, Artemid markasının Tolomeo lambaları var. Birazdan göreceğiniz üzere hemen bu tarafında bir e, iPod e, çalarım, CD çalarım var yani kompakt bir e, müzik çalar var. E, hemen hemen evin her odasında bir kulaklık var. E, keza burada başucumda da bir e, kulaklığım var. Gece uyumadan önce muhakkak bir e, müzik dinlerim ya da bir şeyler okurum. Evin her yerinde hemen hemen jüt halı kullanıyorum. E, en büyük özelliği alerji yapmıyor olması, işte mite barındırmaması kolay temizlenmesi ve tabii ki doğal bir malzeme oluşundan dolayı da e, şık ve güzel durması. E, bu sanırım aldığım ilk ve en eski jüt halım. E, daha iri ilmekleri var ki bu artık yok Ikea'da. Bunu özellikle yatak odasında bulunduruyorum ki üzerine bastığım zamanki o hissini çok seviyorum. Ayrıca genel renk dokusuna da çok e, uyuyor diye düşünüyorum. Göreceğiniz üzere çok geniş bir e, saklama alanım var burada. E, o yüzden hani ekstradan e, hani herkesin kullandığı gibi işte tişört saklamak vesaire günlük kıyafetler saklamak için asla bir şifon yere ihtiyacım yok. Şifon yerleri ben e, biraz garip gelecek belki ama ayakkabılık olarak kullanıyorum. Burası e, benim mutfağım, e, epeyce geniş ve uzun bir mutfak. Bu konuda da biraz şanslıyız, yine gün ışığını alıyor, güneş tarafına bakıyor çünkü. E, bu duvarın önünde durma sebebim de mutfakta en sevdiğim yerin bu duvar olması. E, bu normalde e, işte Times Meydanı civarında bir mağazanın aslında çok daha büyük bir duvarı. Hani grafiti diyemeyeceğim, mural diyemeyeceğim artık bu her neyse. Çok beğenmiştik, hep dinlediğimiz grupların isimleri yazıyordu. 
bir kiş bir kutu boya alıp bir kutu tebeşirle o duvarı minyatür olarak buraya yapmak oldu ilk işi. Hem büyük hem ince uzun bir mutfağım var. Büyük olmasına karşın çok ince olmasından dolayı buraya böyle bir yemek masası vesaire bir şey koymak çok efektif olmayacaktı. Ama tıpkı salon gibi burası da tüm gün çok güzel ışık alan bir köşe. O yüzden bu camın önünü hem arkadaşlarla beraber yemek yaparken sohbet edebilmek için hem de aynı zamanda işte burada oturabilmek için böyle basit bir şeyle çözümledik. Buraya Ikea'dan aldığım bu ufak tabureleri koydum. Bu arada şu an iki tane tabure var gibi görünüyor ama aslında üç tane var. Şu alttaki bacaklar da aslında tabure. Bunun üst kısmı da kahve tepsisi. Ben bu taburenin üzerine bu kahve tepsisini silikonla yapıştırarak burada böyle bir kahve sehpası yaptım. Çünkü bu sandalyelere çok uyumlu bir şeyle bulamadığım için bunu da burada böylece çözmüş olduk. Ee, aynı zamanda işte yanındaki saplarından tutup hani bir yere de taşıyabiliyorsunuz, yerine geri getirebiliyorsunuz rahatlıkla. Burası da e, evin banyosu. E, evin geneline ve diğer odalarına nazaran e, çok daha küçük bir alan burası. Bu aynayı da bir önceki evimde çok sevdiğim bir e, dekorasyon mağazasından almıştım. Yine masif, ahşaptan ve kalın çerçeveli bir ayna rafıyla beraber. E, onun haricinde e, evin diğer noktalarında kullandığım gibi yine indirekt ampullerle e, aydınlattığım bir alan burası. E, e, burada çok fazla yine detay yok. İşte günlük bakım malzemelerim vesaire onların durduğu bir rafım var. E, böyle ortalama ve indirekt güzel bir ışığı var. E, burası da evin son bölümü, e, hol kısmı. E, burada evin genelinden farklı olarak e, bir duvarım ve tabanım gri. Hol aydınlatmamı kendim yaptım. Bunu bir e, üçüncü dalga kahveci de görüp çok beğenmişti. Çıplak kablo ve işte böyle glob ampuller. E, şişhanede elektrik malzemelerini aldığım bir e, dükkan var. Yıllardır her şeyi oradan alırım. Bütün e, malzemeleri de oradan toparlayıp, monte edip kendim astım. Benim dairem bu kadar. E, dairenin e, sanırım dördüncü dairesiydim. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, benimle bugünü geçirdiğiniz için. Bundan sonraki daireleri de ben kendi adıma heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere.